നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേര് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രെയിൻഡത്തായി അതിലാകെ ഉള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരാണുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനമുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരാൾ മാത്രം ബ്രെയിൻഡത്താൻ ബ്രെയിൻഡത്ത് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓൺ ബൈ മുസ്ലിം ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ ഓർ മുസ്ലിം ബിസിനസ്മെൻ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ജാതി മതം ആ ഒരു വിഭാഗം ഈ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തര ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ ഇതാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേര് ബ്രെയിൻഡത്താൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം മാത്രം ഉള്ളത് അപ്പം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ബ്ലെ ബ്രെയിൻഡത്ത് കുറവാണ് കണക്കിൽ നിലവിൽ കുറവാണെന്നല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരെണ്ണം അതായത് ലെസ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അത് പോപ്പുലേഷനാണ് അവർ ഈ ബ്രെയിൻഡത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നൊരു സമൂഹമുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബ്രെയിൻഡത്ത് നടന്നതിൽ ഈ പറ്റിയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിലെ ഒരു വിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് ആ വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടർമാരെ എനിക്കതില്ല ഹെഡ് ഇഞ്ചറി പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകരുത് മൈ അഡ്വൈസ് ഈസ് മൈ പ്രേയർ ഈസ് ദേവീതി കഴുകന്മാർ മുമ്പ് ചെന്ന് ചാടിക്കൊടുക്കാതിരിക്കും ഇല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലേ കേരളത്തിൽ ബ്രെയിൻഡത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എഴുപത്തി ആറ് പേരും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അടുത്ത വർഷം എഴുപത്തി രണ്ട് പേരുമാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേര് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രെയിൻഡത്തായി അതിലാകെ ഉള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരാണുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനമുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരാൾ മാത്രം ബ്രെയിൻഡത്താൻ കാര്യം എന്താ ബിക്കോസ് ബ്രെയിൻഡത്ത് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓൺ ബൈ മുസ്ലിം ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർ ഓർ മുസ്ലിം ബിസിനസ്മെൻ ഡി ഹവ് ഗോട്ട് അൺ റിട്ടൺ റൂൾ ദാറ്റ് അവർ പീപ്പിൾ ഷെൽ നോട്ട് ബി സർട്ടിഫൈഡ് ബ്രെയിൻഡറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജാതി മതം ആ ഒരു വിഭാഗം ഈ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തരവ് നിങ്ങൾ ഇതാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേര് ബ്രെയിൻഡത്താൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം മാത്രം ഉള്ളത് റീസൺ എന്താണ് അവർക്കാർക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുന്നില്ല അവർക്കാരും കാറും ബൈക്കും സ്കൂട്ടും ഒന്നും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഒരു മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയൂ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രെയിൻഡത്ത് നടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിംസ് ട്രിവാൻഡ്രം ആസ്റ്റ ലേക്ഷോ ആസ്റ്റർ മിംസ് ബേബി മെമ്മോറിയൽ എല്ലാത്തിനെയും പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ അറിഞ്ഞു പ്രായം കുറെ ആയി എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആശുപത്രികളാണ് അപ്പൊ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ബ്ലെ ബ്രെയിൻഡത്ത് കുറവാണ് കണക്കിൽ നിലവിൽ കുറവാണെന്നല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരെണ്ണം അതായത് ലെസ് അബൌട്ട് പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് അത് പോപ്പുലേഷനാണ് അവർ അപ്പൊ ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ ഇത് കേരള ജനത സംശയമൊന്നുമില്ല സംശയം ഗൗരവമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കണം ഈ അവയവദാന കച്ചവടത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്താണെന്നു പ്രതികരണം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം വളരെ നല്ല പ്രതികരണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം വളരെ മോശമായിരുന്നു അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഡോക്ടർ ഗണപതി ഇടപെട്ട് കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ബ്രെയിൻഡത്താക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഓർഗൻ കിട്ടുന്നില്ല ഓർഗൻ കിട്ടാതെ പലരും മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ വാദഗതി പക്ഷെ ഇതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് ഹാർട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ അവയവങ്ങളും നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കിഡ്നി വേണം എൻ്റെ വൈഫിനോ എൻ്റെ മകൾക്കോ മരുമോനോ മരുമകൾക്കോ മരുമകനോ സ്വന്തക്കാർക്കോ സുഹൃത്തുക്കളോ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇത് എവരായാലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല എവരെ ആൾക്കാരെ കൊന്ന അവയവം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡൊണേഷൻ ആഫ്റ്റർ കാർഡിയോ ഡെത്ത് അതായത് ഹൃദയം നിന്നതിന് ശേഷം അതായത് പേഷ്യൻ്റെ ശരിക്കും മരിച്ചതിന് ശേഷം ഹാർട്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ യു എസിലും യൂറോപ്പിലൊക്
ലിക്വിഡ് ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ഇതങ്ങനെയല്ല ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ടായിട്ടാണ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ അത് റൈറ്റ് അക്രോസ് ദി കൺട്രി യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ഈ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹിയിലോ അമേരിക്കയുടെ ഒരു മൂല ചെയ്ത് മറ്റേ മൂല ചെയ്ത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എവിടെയൊക്കെ എളുപ്പം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കിട്ടി അവനെ കൊല്ലുക കൊന്നിട്ട് ഓർഗനൈസ് എടുക്കുക ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് രണ്ടര കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഇടത്തും വന്നാൽ അവനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും അയ്യോ മരിച്ചുപോയി രക്ഷയില്ല ഞങ്ങൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അതിന് ട്രെയിൻ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരടുത്ത് എന്തിരുന്ന അവർ അവരെ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഒരു രക്ഷയില്ല മരിച്ചുപോയി ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആയാലും നമുക്ക് അതെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അവയവം കൊടുക്കുക നാലഞ്ച് രൂപ രക്ഷപ്പെടും ആ നിങ്ങളുടെ മകൻ്റെ കണ്ണ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ ഇനിയും കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ കണ്ണിലൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന വിലയും നിലയും ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർമാരെ ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇതേമാതിരി അവയവദാനത്തിനൊക്കെ എതിരെ പലരും പ്രതികരിച്ച് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ജനങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ അവസ്ഥ എന്താ നിലവിൽ കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടി ഇവിടെ ജോലിയില്ല പക്ഷേ മൾട്ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഇവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ പണ്ട് ദൈവത്തിന് തുല്യമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണുന്ന കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഒരു കള്ളന്മാരെ ലോകമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക നമുക്ക് രോഗിയെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഓത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അവനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നിൽ നൊസീറി അതായത് ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാം മൈ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓത്ത് ദാറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രീക്ക് നിൽ നൊസീറി ഐ വിൽ നോട്ട് ഹാം മൈ പേഷ്യൻ്റ് ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കില്ലെന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് കില്ല പേഷ്യൻ്റ് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ അവൻ എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യാം അവൻ്റെ ഓർഗൻസ് എടുക്കുന്ന ഒന്ന് അത് കൂടാതെയോ മരുന്ന് കുറിച്ചാൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മരുന്നെ കുറിക്കുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യാം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് പകുതി പേർ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ബൈപ്പാസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സർജറീസ് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ പെർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ മെഡിസിൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ അത് ആറായിരം രൂപയാണ് എന്താ കാര്യം വൈ ഇതുപോലെ ചെറിയ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാസമ്പന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടര ടി ഒരാളിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അറിയാം ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു കണ്ണിന് മറ്റേ കൺസേണിന് പോയി കാണിക്കുക മെഡിസിൻ കുറിക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ മരുന്നേ കുറിക്കുള്ളൂ അതിന് ഇരട്ടി പൈസ അതിന് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിശ്വസിക്കുക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭയം എന്തെങ്കിലും മാറുമോ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവോ അറിയാമോ കാരണം ഇത്ര ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചീത്തയായ സന്ദേശം കിട്ടണേ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പഴയ സംസ്കാരം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഡോക്ടർമാർ ഗ്രീഡ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തിരിച്ചു വരത്തില്ല ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ഗ്രീഡി ആൾക്കാരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഷ്യൻ കിട്ടിയ എടുത്ത് മാത്രം കാശി അങ്ങ് കൊണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നോട്ടം പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നന്നാവണേ അതായത് എം ബി ബി എസ് കിട്ടണ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോടികൾ മുടക്കണമെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ധരിക്കുമായിരിക്കും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഈ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പഠിച്ച നിർധനരായ രോഗികളെ നിർധനരായ ഡോക്ടർമാർ പോലും ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെ എങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാം അവരാണ് കൂടുതൽ ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റേ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടാണ് അവൻ പോയത് ഇത് അങ്ങനെ എൻ്റെ പൈസ ഇല്ല എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എനിക്കെന്തൊരു കാശ് ഉണ്ടാക്കി കൂടാ ഞാൻ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നവനാ എനിക്ക് ഇനി ഉയരണം ഉയരണം
ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നൊരു സമൂഹമുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് നടന്നതിൽ ഈ പറ്റുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ആൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് ആ വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ എനിക്കതില്ല ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മയാണ് കേരളത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമൂഹത്തിലും അവർക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് പറയും ഹെഡ് ഇഞ്ചറി പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്സിഡൻ്റിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകരുത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്നുള്ളതല്ല എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ഇല്ലെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ കിട്ടുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് ഒരു ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഓൾ ഈസ് ബെറ്റർ ഇൻ ദ ടു ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓർ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓർ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മൈ അഡ്വൈസ് ഈസ് മൈ പ്രേയർ ഈസ് ദയവീതി കഴുകന്മാർ മുമ്പ് ചെന്ന് ചാടി കൊടുക്കാതിരിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ